ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা হচ্ছে ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করতেছিলাম ওয়েব প্যাকের সেকেন্ড ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত তো আমরা হচ্ছে ওয়েব প্যাক ইনস্টল করব ওকে তো ওয়েব প্যাক ইনস্টল করার জন্য হচ্ছে আপনি দুইটা দুই ভাবে ইনস্টল করতে পারেন একটা হচ্ছে গ্লোবাল একটা হচ্ছে লোকাল ওকে তো তার আগে হচ্ছে আমরা আমাদের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নেই যেখানে হচ্ছে আমাদের ভিডিও রিলেটেড সবগুলা ডেমনস্ট্রেশন ফাইল থাকবে এক্সারসাইজ ফাইল থাকবে ওকে তো যেটা আমরা করতে পারি আমরা হচ্ছে ওয়েব প্যাক সিরিজ নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিয়েছি তো আমরা হচ্ছে কমান্ড লাইন হিসাবে হচ্ছে কমান্ডার কি ইউজ করব যেটা মোস্ট প্রবলি আপনারা আগেও দেখেছেন তো আমরা হচ্ছে এই ফোল্ডারে হচ্ছে যদি অ্যাক্সেস পেতে চান তবে এই ডিরেক্টরিতে যেতে চাই খুব ইজি একটা শর্টকাট টেকনিক আমি বলে দিয়েছিলাম সিটি স্পেস আপনি হচ্ছে ফোল্ডারটা জাস্ট ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিবেন দেন আপনি হচ্ছে এই ডিরেক্টরিতে চলে যাবেন ওকে আমরা ওয়েব প্যাক সিরিজ ডিরেক্টরিতে আছি তো যেহেতু আমরা হচ্ছে ওয়েব প্যাক ইউজ করবো আমরা হচ্ছে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার মাধ্যমে হচ্ছে ওয়েব প্যাক ইনস্টল করব তো আমরা হচ্ছে একটা কমান্ড দিয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আসলে এনপিএম ইউনিট এনপিএম ইউনিট আমরা শর্টকাট টেক যে ইয়েটা আছে আমরা সেটাই দিচ্ছি ওকে সরি এনপিএম ইউনিট ওয়াই ওকে দেন হচ্ছে এটা জাস্ট আমাকে কোনো কোশ্চেন ছাড়াই হচ্ছে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিবে ওকে ওকে একটা ফাইল সে ক্রিয়েট করে নিয়েছে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আসলে আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি যদি এটা ওপেন করতে চান যে আসলে কি আছে এই ফোল্ডারে ওকে দেন হচ্ছে আমাদের ওয়েব প্যাক সিরিজ ফোল্ডারে আমাদের প্যাকেজ ডট জিসন নামে একটা ফোল্ডার আছে দেখেন এখানে হচ্ছে আসলে একটা ম্যানিফেস্ট ফাইল বলতে অথবা হচ্ছে আপনার ম্যাটারটা বলতে পারেন যে জাস্ট আপনার প্রজেক্টে একটা ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে এখানে তো আমরা একটা ডিটেলস যাবো না আপনারা নোট এনপিএম ক্লাস করছে ডিটেলস দেখিয়েছি আপনারা চাইলে হচ্ছে চ্যানেল থেকে ঘুরে আসতে পারেন চ্যানেলে এনপিএম ক্লাস কোর্স নিয়ে সার্চ দিলে আপনারা হচ্ছে ভিডিওটা পেয়ে যাবেন ওকে তো তাহলে হচ্ছে এখন আমরা যদি ওয়েব প্যাকে ইনস্টল করতে হয় ওয়েব প্যাকে ইনস্টল করার দুটো ওয়েজ একটা হচ্ছে গ্লোবালে একটা হচ্ছে লোকাল ওকে তো আপনি যদি গ্লোবালে ইনস্টল করতে চান এনপিএম এনপিএম ইনস্টল আপনাকে অবশ্যই জি প্লাগ দিতে হবে জি মানে হচ্ছে গ্লোবালে আমরা ইনস্টল করতে যাচ্ছি ওয়েব প্যাক অ্যান্ড ওয়েব প্যাক সিএলআই ওকে তো ওয়েব প্যাক তো আমরা বুঝলাম যে আসলে ওয়েব প্যাক নিয়ে কাজ করতে চাই অবশ্যই ওয়েব প্যাক ইনস্টল করতে পারে ওয়েব প্যাক সিএলআই আসলে ওয়েব প্যাকের সাথেই আসছে আপনাকে এটা এসেন্সিয়াল একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এটা যেটা করবে সেটা হচ্ছে আপনার কনফিগারেশন ফাইল জেনারেট করতে হেল্প করবে এবং আপনার প্রজেক্টটাকে প্রজেক্টে হচ্ছে আপনার প্রোডাকশন রেডি করার জন্য হচ্ছে আপনার সিম্পল কমান্ড আপনি সরাসরি হচ্ছে কমান্ড লাইন থেকে দিতে পারবেন ওকে এটা আপনাকে সেই অ্যাবিলিটিটা দিবে আমরা খুব টিপে যাচ্ছি না দেন আপনি হচ্ছে যেটা করবেন আপনি এন্টার প্রেস করলে হচ্ছে গ্লোবালি ইনস্টল হবে তো বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে গ্লোবালি ইনস্টল করবো না কারণ হচ্ছে আসলে ওয়েব প্যাক নিজে রিকমেন্ড করে ওয়েব প্যাক ওয়েবসাইটে আপনার গেলে দেখতে পাবেন যে আসলে ওয়েব প্যাক রিকমেন্ড করে হচ্ছে লোকাল ইনস্টল করা কারণ ওয়েব প্যাক গ্লোবালি ইনস্টল করলে কিছু ইস্যু তৈরি হয় যেমন ভার্সনিং ইস্যু হয়তো বা গ্লোবালি একটা ভার্সন ইউজ করা হয়েছে লোকালি অন্য একটা ভার্সন এটা কোড ম্যানেজমেন্ট একটা প্রবলেম করে ওকে যদি আপনার ডিটেলস জানতে চান কোশ্চেন করতে পারেন আসলে ওয়েব প্যাক গ্লোবালি কেন ইনস্টল করবো না আপনার ওদের আপনার ওয়েব প্যাকের অফিসিয়াল সাইটও হচ্ছে দেখে আসতে পারেন যে গ্লোবালি ওরা কেন রিকমেন্ড করতেছে না ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে লোকালি ইনস্টল করবো লোকালি ইনস্টল করার সুবিধাটা হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা দুইটাই বলতে পারেন সেটা হচ্ছে সেটা আসলে লোকাল টু দ্যাট প্রজেক্ট আর লোকাল টু দ্যাট ফোল্ডার আপনি হচ্ছে ফোল্ডারের বাইরে হচ্ছে আসলে ওয়েব প্যাক অ্যাক্সেস পাবেন না তো এর একটু আপনার কাছে মনে হইতে পারে যে ওকে আমি আমার প্রজেক্ট শুধু ওয়েব প্যাক ইনস্টল করলাম দেন আমি আবার নতুন আরেকটা প্রজেক্ট শুরু করলে আবার নতুন করে ওয়েব প্যাক শুরু করতে হবে কিন্তু এর একটা অসুবিধা মনে হইতে পারে আপনার কাছে কিন্তু সুবিধাটা হচ্ছে যে আসলে আপনার যে ভার্সনিং যে ইস্যুটা আছে ওই রিলেটেড কোনো প্রবলেম হবে না ওকে তো আপনি তাহলে এনপিএম ইনস্টল ওয়েব প্যাক ওকে ওয়েব প্যাক দেন হচ্ছে ওয়েব প্যাক সিএলআই আমরা ইনস্টল করব দেন আমরা হচ্ছে এটা আমরা এডিশনাল একটা ফ্ল্যাগ দিবো যেটা হচ্ছে সেভ ড্যাপ এটার মানে হচ্ছে আমরা আসলে ডেভেলপার ডিপেন্ডেন্সি হিসাবে ওয়েব প্যাকে যাচ্ছি তো কেন ডেভেলপার ডিপেন্ডেন্সি যাচ্ছি কারণ আসলে ওয়েব প্যাক আমাদের প্রজেক্টের প্রোডাকশন ভার্সনের আসলে কোনো পার্ট না ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ওয়েব প্যাক দিয়ে শুধুমাত্র ফাইল জেনারেট করবো অথবা হচ্ছে আমরা এডিশনাল যে ওয়েব প্যাক যে কাজগুলো করবো ওগুলো করবো তো ওয়েব প্যাক দিয়ে সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে জাস্ট একটা ডেস্টিনেশন ফোল্ডার যেটা আসলে প্রোডাকশনের জন্য অপটিমাইজ আমরা ওরকম একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব
আমাদের হচ্ছে ওয়েব প্যাক ইনস্টল হয়ে গেল আপনি দেখতেছেন ওয়েব প্যাক সিএলআই 3.1.03 ভার্সন ইনস্টল হয়েছে এন্ড ওয়েব প্যাক 4.17.2 তাহলে আমরা লেটেস্ট ভার্সনটা ওয়েব প্যাক লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করতেছি আর আপনি যদি হচ্ছে প্যাকেজ ডট জেসন এ যান অলরেডি হচ্ছে শুধুমাত্র প্যাকেজ ডট জেসন ফাইল ছিল আমাদের প্রিভিয়াস সিস্টেম হচ্ছে প্যাকেজ ডট জেসন প্যাকেজ লগ ডট জেসন নোড মজুলস ফোল্ডারটা হচ্ছে অলরেডি আমাদের এখানে হচ্ছে চলে আসে এটা ইন্ডিকেট করে যে আমাদের প্যাকেজ না ইনস্টল হয়েছে আপনারা এখানে দেখতে পারেন আমরা সেভ ট্যাব দেওয়ার কারণে এখানে ডেপ ডিপেন্ডেন্সি সিস্টেম আমরা ওয়েব প্যাকেজ ওয়েব প্যাক সিএলআই আসছে ওকে এখানে ভাষণগুলো দেওয়া আছে তো তাহলে এখন আপনি যদি চান যে আসলে ওয়েব প্যাক কি হচ্ছে আপনি কিভাবে ইউজ করতে পারেন ওকে তো তার আগে হচ্ছে আমি একটু দেখে নেই আমরা হচ্ছে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি আমরা সরাসরি হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে ইন্টিগ্রেটেড যে কমান্ড ফর্মট আছে আমরা সেখান থেকে হচ্ছে আমরা ওয়েব প্যাক ইউজ করব ওকে তো আপনি শিফট তারপর টিল দেয় কি আপনি যদি সরি আপনি কন্ট্রোল টিল দেয় কি যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে আপনাকে একটা কমান্ড ফর্ম শো করবে মোস্ট প্রবাবলি ওকে কন্ট্রোল টিল দেয় কি ওকে হয়তো বা করতেছে না আমি যাই হোক আপনার হচ্ছে ভিউ কমান্ড সরি ভিউ আপনার হচ্ছে এখানে হচ্ছে যেটা দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে টার্মিনাল ওকে টার্মিনাল তাহলে চলে আসলো এটা মোস্ট প্রবাবলি এটা শর্টকাটটা আসলে আমাদের পুরো খেয়াল নাই যে আপনারা হচ্ছে এখান থেকে সরাসরি যেতে পারেন ভিউ তারপর হচ্ছে আপনার টার্মিনাল ওকে ওখানে দেখা যাচ্ছে দেন কন্ট্রোল তারপর এটা এটাকে কি বলে আসলে ক্যারেক্টারটার নাম হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি ওকে যাই হোক আপনারা কমেন্টে জানাবেন ক্যারেক্টারটার নাম কি আসলে আমি ক্যারেক্টার ভুলে যাই যে কোন ক্যারেক্টারের নাম কি কোন ক্যারেক্টারের কি নাম ওকে ওকে তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনি এখন যদি এখানে লেখেন যে ওয়েব প্যাক ग्लोबल সেটা খুঁজে নিবে যে আসলে আমাদের গ্লোবাল প্যাকেজ কোথায় ইনস্টল করা আছে যেটা আমি প্রিভিয়াসলি ইনস্টল করেছিলাম আগে যেটা আসলে বেস্ট প্র্যাকটিস না ওকে ওকে তো এখন এখানে একটা প্রবলেম আসলে আপনি যদি যখন লোকালি যখন কোনো প্যাকেজকে লোকালি যখন কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করবেন যেটা হচ্ছে আপনাকে রান করতে হবে যেমন আমরা ওয়েব প্যাক লোকালি ইনস্টল করেছি এবং ওয়েব প্যাক আমাকে রান করতে হবে ওকে তাহলে তখন আপনি যদি দেখেন আপনি যদি দেন ওয়েব প্যাক ভার্সন না আসলে ওয়েব প্যাক ভার্সন বলতে আসলে কিছু নাই ওয়েব প্যাক সিএলআই ভার্সন বলতে আপনি কিছু পাবেন না তো এখন আপনাকে আসলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে নোট মাজার্স ফোল্ডারে বিন নামে একটা ফোল্ডার আছে বিন ফোল্ডারের মধ্যে এখানে দেখবেন আছে ওয়েব প্যাক নামে হচ্ছে একটা ফাইল আছে যদি দেখা যায় ওয়েব প্যাক ওয়েব প্যাক সিএলআই তাকে আপনাকে পাতটা দেখে দিতে হবে যে আপনাকে ওয়েব প্যাককে রান করার জন্য ওকে তো আমি তাহলে কিভাবে করতে পারি যেহেতু এখন আমাদের ওয়েব প্যাক আসলে ভাষণ পাওয়া যাচ্ছে না আমরা যেটা করবো সরি আমরা হচ্ছে নোট মাজার্স ফোল্ডারে চলে যাচ্ছি দেন হচ্ছে ডট বিন নামের ফোল্ডার আছে আমাদের ওখানে ডট বিন সরি ওকে ডট বিন ওকে এখন আমাদের ওয়েব প্যাক এখানে হচ্ছে আমাদের জন্য অ্যাভেলেবল আমি যদি এখানে এন্টার প্রেস করব তার আগে হচ্ছে আমরা একটা ভাষণটা দেখে নিই আসলে ভাষণটা কি তাহলে এখানে দেখাচ্ছেন আমাদের ভাষণ দেখাচ্ছে ফোর সেভেন টু তো এখন আপনি আসলে এত বড় একটা কমান্ড লিখবেন তার আগে হচ্ছে আমরা আর একটু দেখিনি আর একটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ওয়েব প্যাকে যখন রান করি তখন কি ওয়েব প্যাক আসলে কি আরও দেখায় আরও দেখাবে এটা শিওর কি আরও দেখাচ্ছে সেটা আমরা দেখাচ্ছি ওকে সে দেখাচ্ছে আসলে এন্ট্রি মাজার নট ফাউন্ড ক্যান নট ফ্রি রিজলভ সোর্স ওকে আসলে সে আসলে একটা ফোল্ডার খুঁজতেছে তার এন্ট্রির জন্য এন্ট্রি বলতে আসলে বেসিক্যালি যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনের একটা মেইন ফাইল থাকে প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনের একটা মেইন জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল থাকে যেটা আসলে ওয়েব প্যাক আসলে সেটাকে খুঁজে যে ওই ওটার উপর বেসিক্যালি আসলে সবগুলা ওটার উপর ওটা ওই ফাইলটা যেই যেই প্যাকেজের উপর ডিপেন্ডেন্ট অথবা যেই যেই লাইব্রেরির উপর ডিপেন্ডেন্ট অথবা যেই যে কোডের উপর ডিপেন্ডেন্ট সেগুলোকে আলটিমেটলি কম্পাইল করে কম্পাইল করে হচ্ছে আলটিমেটলি ভান্ডার লর্ড যেস অথবা হচ্ছে যে বিগ যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলটা সেটা তৈরি করে আমি জানি মুখে বললে হয়তো আপনারা বাবু বুঝতেছেন না জাস্ট এটা মনে রাখেন সেটা হচ্ছে একটা এন্ট্রি ফাইল থাকবে এন্ট্রি ফাইলটা কি এন্ট্রি ফাইলটা হচ্ছে একটা মেইন ফাইল জাস্ট ওয়েব প্যাকে সে ফাইলটা দরকার ওকে এসেনশিয়াল ওকে তো তাহলে সে দেখাচ্ছে আসলে সোর্স নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে ওকে তো আমরা সোর্স নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি সোর্স ওকে সোর্সের মধ্যে আসলে 
সে আসলে চাচ্ছে হচ্ছে ইনডেক্স ডট জিএস নামে একটা ফাইল চাচ্ছে ইনডেক্স ডট জিএস নামে একটা ফাইল চাচ্ছে এখন যদি আমি যদি সেই কমান্ড আমরা জাস্ট এখানে একটা কমান্ড একটা জাস্ট এ লিখতেছি কনসোল ডট লগ জাস্ট আদার ওল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড অথবা হচ্ছে হ্যালো ওয়েব ডেভেলপার বিডি ওকে ওকে সেভ করলাম এখন আমরা যদি এখন দেখি এখানে ওয়েব প্যাক যদি হচ্ছে আমরা জাস্ট আমরা যদি ট্রাই করি তাহলে দেখেন আসলে সে আসলে ডিস্ট নামে একটা ফোল্ডার সে জেনারেট করেছে ওয়েব প্যাক তার নিচ থেকে ডিস্ট মেইন ডট জেস তার মানে হচ্ছে আপনি ওয়েব প্যাকে চাইলে হচ্ছে আপনার কোনো কনফিগারেশন ছাড়াই আপনাকে ওয়েব প্যাক আসলে ওভাবে বলে দিতে হচ্ছে না যে ওয়েব প্যাক তুমি এটা করো ওটা করো কিছু বলে দিতে হচ্ছে না এটা আসলে খুব ভালো একটা ফিচার্স ওয়েব প্যাক থ্রি ফোরের আমি শিওর থ্রিতে ছিল কি না ওয়েব প্যাক ফোরের খুব ভালো একটা ফিচার সেটা হচ্ছে যে উইদাউট এনি কনফিগারেশন ওয়েব প্যাক কাজ করে ওকে কিন্তু এখানে একটা ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে আসলে মুড অপশন ইজ নট বিন সেট ওয়েব প্যাক উইল ফল ব্যাক টু প্রোডাকশন এখানে আসলে ওয়েব প্যাককে আসলে ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ডেভেলপমেন্টের জন্য হচ্ছে আমাদের যে প্রজেক্টটা আসলে ডেভেলপমেন্টে আমরা যখন কাজ করি তখন প্রজেক্টটা হচ্ছে একরকম আউটপুট দেখা অথবা আমরা হচ্ছে একভাবে আসলে প্রজেক্টটাকে চাই প্রোডাকশনের জন্য আসলে ডিফারেন্ট ওয়েতে চাই ঠিক আছে প্রোডাকশন প্রোডাকশন হয়তো আমাদের কোনো ডিবাগিং কোনো ডিবাগিং কোনো কাজ মানে ডিবাগিং কোনো ইস্যু থাকবে না অথবা হচ্ছে এটা আসলে প্রোডাকশন ডেটি আমাদের জাবাস্কির ফাইলগুলোকে যত ছোট করা যায় মিনিমাইজ করা যায় ঠিক আছে ওটা আমরা চাইবো ইমেজগুলোকে যত অপটিমাইজ করা যায় সেটা চাইবো সিএসএস অপটিমাইজ করাটা আমরা চাইবো তো আসলে ডেভেলপমেন্ট আমাদের আর দরকার হয় না আমরা জাস্ট ডেভেলপমেন্ট আমাদের ডিবাগিং ইস্যু আছে আমরা হচ্ছে কোনো প্রবলেম বলে আমরা ডিবাগ করবো অথবা আমরা ওভারঅল একটা ওভারভিউ দেখবো হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট তো সেখানে বলে দিচ্ছি আসলে আপনি যদি কোনো কিছু জেনারেট না করেন আসলে আপনি যদি বলে দেন যে বলে না দেন যে আসলে ডেভেলপমেন্ট প্রোডাকশন এখানে এটা আপনাকে হচ্ছে তাহলে সে হচ্ছে আসলে প্রোডাকশন হিসাবে সে ফল ব্যাক করবে তবে প্রোডাকশনের জন্য এখন আপনি যদি হচ্ছে মেইন ডট জিএসে যান দেখেন এখানে আসলে সে মিনিমাইজ করেছে এটাকে বলে মিনিফিকেশন বলে সে আসলে মিনিফিকেট করে হচ্ছে অ্যাজ স্মল মানে সে যতটুকু পারে আর কি স্মল করার জন্য ট্রাই করেছে কারণ সে প্রোডাকশনটা হচ্ছে ডিফুলভাবে নিয়ে গেছে আপনি যদি সেটা চান যে আসলে আমরা হচ্ছে চাচ্ছি শুধুমাত্র মোডটা হবে ডেভেলপমেন্ট আপনি এডিশন অপশন দিয়ে দিতে পারেন মোট ডেভেলপমেন্ট হবে তাহলে আপনি যেটা দেখেন আপনি মেইন ডট জিএস এখন যদি আপনি দেখেন আসলে মেইন ডট জিএস কিছু নাই ওয়েব ডেভেলপার বিডি ওকে তাহলে দেখেন আসলে ওয়েব প্যাক কি জেনারেট করতেছে এখানে আপনি দেখতেছেন এন্ট্রি পয়েন্ট মেইন ডট জিএস সোর্স মানে সরি সোর্স ইন্ডেক্স ডট জিএস থেকে আসলে মেইন ডট জিএস সে জেনারেট করেছে আর এখানে হচ্ছে টাইম দেওয়া আছে কতক্ষণ সময় লেগেছে সেটা দেওয়া আছে ওকে তো আসলে আমি ভালো হচ্ছে না ওকে তো তাহলে আপনারা যেটা করতে এখানে দেখেন এখানে আসলে মেইন ডট জিএস নামে একটা ফাইল যে জেনারেট করেছে ডিস্টিনেশন ফোল্ডারে তো এখানে দেখেন এখানে আসলে অনেক কোড অনেক কোড তাই না তো আপনি বলতে পারেন যে আসলে আমি চাচ্ছিলাম এক লাইন কোড লিখলাম আমি এখানে আসলে এত লাইন কোড কেন আসলো আসলে এটা হচ্ছে ওয়েব প্যাকের ইন্টারনাল যে ইয়াটা ওয়েব প্যাক আসলে কিভাবে কাজ করে এগুলো হচ্ছে জাস্ট আপনার বুটে স্টেপিং কোড বলতে পারেন যে ওয়েব প্যাক এই কোডগুলো লাগবে কাজ করার জন্য এগুলো আসলে আমাদের খুব বেশি অ্যাসেনশিয়াল না জানা যে ডিটেলস যে আসলে ওই প্যাক কিভাবে কাজ করে ওই প্যাক হচ্ছে কি মানে এই কোডগুলো কি কেন সে হচ্ছে ইনপুট করেছে আমি যদি হচ্ছে পরবর্তী সুযোগে আমরা হচ্ছে অ্যাডভান্স কোনো ইয়াতে আমরা আরো ডিসকাস করবো আসলে ওই প্যাক কিভাবে কাজ করতেছে ওকে ওই প্যাকের এই বুটি স্টিপিং কোডগুলো আসলে কই থেকে আসলে কিভাবে সে কাজ করতেছে ওকে তো এটা আসলে অ্যাসেনশিয়াল না এটা আপনি এটা যদি না জানলেও আসলে কোনো চাষবে যাবে না জাস্ট এখানে দেখেন সেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আসলে কনসার্ট ডট লগ হ্যালো ওয়েব ডেভেলপার বিটি সে আসলে জেনারেট করেছে আর এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের জন্য কনফিগার করা ওকে যাতে আপনি পুরো কোডটা রিড করতে পারেন ওকে এই ছিল এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আসলে দেখেন এখানে আসলে আপনি এত বড় একটা কমান্ড লিখার থেকে আপনি যদি হচ্ছে সরাসরি স্ক্রিপ্টে চলে যান আপনি যদি এখানে চলে যান আপনি হচ্ছে জাস্ট টেস্ট অংশটা কেটে দিচ্ছি কেটে দেওয়ার পর আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে সাপোজ আমরা দিচ্ছি হচ্ছে আমরা একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করবো আর একটা স্ক্রিপ্ট ক্রিয়েট করবো সাপোজ ড্যাব ডেভেলপার ওকে যেমন হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র ওয়েব প্যাক দেবো আমরা আমরা সরাসরি যদি কমার লাইন থেকে আমরা যদি কোনো কিছু ইনপুট করতে চাইতাম কোনো কমার্ড ইনপুট করতে চাইতাম তাহলে আমাদেরকে পুরো ফোল্ডার পার্টটা লিখতে হইতো ওকে কিন্তু আমাদের এখান থেকে হলে সে আরও ঠিক খুঁজে
ओके दें होते हैं डेवलपमेंट हम लास्ट लाइट डेवलपमेंट नहीं करते हैं ना जब हम प्रोडक्शन में जाओ तो हमें लगता है प्रोडक्शन नहीं करता बोलूं ओके एक नंबर सिप को लाभ एक नंबर सिप कर पड़े एक नंबर क्या रहता है तो किसी दिन तो हमें आपने जस्ट एक कमांड दी तो दिले हो बेचारे होते npm npm run एंड होते हैं dev ओके तो हमें � मैं की पेपर आते हैं, एक ही यार मेन डॉट जेड जे आगे जा चलो ताई आते हैं। ओके तो आज आगे बोलते हैं ना ये अच्छा वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन आर चाहे हमारा सोर्स तमें अच्छे जेट फोल्डर हम लोग ऑलरेडी रेडी किए थे चिल्म कारण होता है इसलो वेबसाइट आवाज़ के चाच चलो जैसे इंडेक्स डॉट जेस तमें टाइप फाइल सोर्स फोल्डर में तो धक्का होगे तब शेयर जैसे शेयर होते हैं डिस्टिनेशन फोल्डर जारी करो जैसे मेन डॉट जेस जारी करो जैसे ओके तो 15 मिनट होएगा सर तो दोनों बाद अच्छा है नेक्स्ट वीडियो जो ना आवश्यक है सब्सक्राइब करो एक बार कामयाब नेक्स्ट वेबपेज कॉन्फ़िगरेशन ओके